懂，我看。我四处找了你很久，原来你在这儿。那你呢？你去哪儿了？我听盛总管说，你帮我去抓陈无庸了，是吗？怎么了？我的问题很难吗？这两天我在府里见不到你。我生怕因为替我去抓陈无庸，而让你陷入险境。我很担心你，但我发现我是个傻子，我被你骗了。你都知道。我最担心的事，还是发生的。那你总要给我个理由吧？你抓了陈无庸，却要骗我，还要毒杀他，你是怕我从他嘴里听到一些不该听到的话吗？天气，我是有不得已的苦衷，但我请你相信我，相信我对你的隐瞒，我对你没有恶意，我，我只是不想再失去。那我问你，是谁对陈无庸下的命令？是谁让陈无庸杀了我爹娘？当时在府里，能调动他的人，只有老杰东师、季夫人，还有你，是不是？你回答我。这只是一个局，你不要被他给骗了。我只问你最后一句：如果你还在乎我们的感情的话，你就不要再骗我。我有责任，但是赵儿，我会补偿你，我会。
会补偿你。你知道我是沈清月的女儿，你就是凶手，你杀了我爹娘。我我得报仇，我得报仇。从我的身边离开，我恨你，江海你会没事的，一定会没事的。以往多少坎坷，多少困难，咱们母子俩都一起闯过去了。这次你一定可以闯过这一关的。杰帅，自从中刀以后，就一直昏迷不醒。到底是谁？
干的。你何儿的身上，是谁把他伤得如此之重？是，是，是天天气。你以前为我绝望无助的时候，但是以后不会了。你的每一天都由我来守护，都是别人的，都是骗我的。天气，你做的没错，你报仇。为什么要伤害恒儿？他究竟哪一点对不起你？你要下这么重的手？他身为杰帅，一言一行，朝廷有无数双眼睛在盯着他。他为了将你明媒正娶，一心为你铺平道路。不惜求朝中重臣收你为义女，他为了弥补以女扮男装混作太医的罪责，甚至去求皇上让他去平乱，好替你一代罪立功。他为你做了这么多呀，你你就无动于衷吗？你的心是铁做的吗？你竟然下得去手啊！我恨他。好，既然你这么说，那我明日就去禀告朝廷，谁杀谁罚，就看你自己的造化了。月容，你把天气怎么样了？你兄长被刺成重伤，你问都不问一句，一开口就问田七怎么样了，还怕我害了他？正儿，就算我对你有愧，可你跟何儿的兄弟之情。就一点都不顾念了吗？田七之所以会做出如此极端之事，是因为季恒杀了他的父母。现在
那心里比谁都难受。谁？谁说你兄长害了沈青云？是陈无庸亲口招供的。陈无庸，一派胡言！是真是假，自有公断。我今天来，是要带走田七。不可能！刺杀杰帅是重罪，我已下令，将继父上下全部封锁，谁都不可能带走田七。你若是再纠缠，我就立刻解决了这个祸害。夫人，这是要逼我鱼死网破吗休息一下吧，毕竟一夜都没合眼了。这儿有老奴，还有丁太医呢。什么时候还准？实在对不起夫人，小的看杰帅的情况已经稳定了，这才休息片刻。等一会儿杰帅醒了以后，我再好好伺候他。你是说？何人一会儿就会醒来？回夫人，是啊，小的刚刚已经给杰帅把过脉了，已经度过最凶险的时刻了。杰帅此刻昏迷，是因为我刚才给他用了止痛的药，最多一炷香的时间，杰帅就会醒过来的。沈安怀，你们照看好恒儿，我出去办点事儿。哎，这，记住。我回来之前，不要让何儿离开这个房间，明白了吗？呃，这明白了吗？啊啊,啊，是。夫人走了，终于可以休息一下了。休息什么休息啊？啊，没看见出人命了吗？心怎么那么大？还能出什么人命啊？没看见刚才夫人走的模样了吗？啊，还让我们看着杰帅，他要出去办事，什么事能瞒着杰帅？这，哎，这是要田七的命啊！上路的吗？没错，我不会让一个危害我儿子性命的人留在继父。我任凭夫人处置。我再问你最后一遍：刺恒日的那一刀，你可有后悔？没有。小七，我来接你了。阿周，在何儿醒来之前，你们快走，永远不要出现在他面前。行。另外，我答应你的事，我会做到。快走！
。小七，七天带你离开季府，只是过了第一关。为了防止日后还有人会追究，你就跟我回侯府吧。阿珍，今天的事多亏你了。不过你这样贸然把我带出府，不会给你惹什么麻烦吗？哦、啊，还有。我刚刚听你跟季夫人的对话，你不会答应他什么交换条件了吧？你别瞒我，我我会担心的。有些事，他们觉得重要，可是在我眼里，你的安危最重要。夫人，这是要逼我鱼死网破吗？杰帅位置上的，还会是兄长吗？真恶儿，你知不知道自己在说什么呀？我从未对杰帅的位子有过想法，可正是因为这样。去守护我的一切，但是现在我一无所有，那我还害怕什么呢？那你说，你想如何？夫人，你一向仁慈，当年给了我母亲两个选择。今天，我也给你两个选择。第一个，同是曹格，兄弟相残，圣者为王；第二个，我可以当作这一切从来没有发生，永远离开这里。但是我要带天齐一起走。说这么傻的话呀，小七，我们俩有着类似的经历，失去至亲，还被最信任的人欺骗。我不敢说，我和你同病相怜，可至少我是最懂你的那个人。眼下，你有没有什么地方可去？你就听我的，跟我回侯府吧。阿珍。我真的谢谢你，但是万红楼还有重要的人在等我的消息，而且我现在心里很乱，我我我只想见他们。好，我可以送你回去，不过你要答应我，以后如果再遇到危险，一定要第一时间通知我，不要再像这回一样，自己一个人去冒险。我答应你。
。这可是。沈安怀、啊，你先出去候着。是。你若是有什么怨言，就冲我来，不要如此轻贱自己的性命。母亲，你可知道，他是你儿子的命啊！他走了，我就如同行尸走肉一般。怎么能如此狠心呢？恒儿，我以为我所做的一切都是为你好，可如今却因为我。让你同时所爱，天机赐你的那一刀，本该是冲我来的，是你替我担下了罪责，是你保护了我这个不称职的母亲。绝不允许！只是那个人是天机，我无法欺骗他，我更不想看到你们互相为难。机会在一起的话，我不会再阻止了。母亲，谢谢侯爷，你你这是何故啊？奴家的身份可说不起你这一拜。我，是您将田七抚养长大，让他免受颠沛流离之苦，这才让我遇到了一个如此天真烂漫的女子。您不光是田七的恩人，也是我的恩人。今后就让我跟着田七一起叫您一声红姨，可好？啊，客气了，客气了。我还要感激小侯爷把他安全的送回来。早前我以叶女医的身份曾与小侯爷打过照面，当时便觉得你一表人才，温润如玉。如今见小侯爷对我们家昭儿一片赤诚，能与小侯爷结下一段缘分，这或许是上天怜惜他幼时孤苦的福报吧。听红姨这么说，是赞成我追求田七了。既然他与杰帅无缘，若能有个真心相待的人守护在旁，自然是美事一桩。
想哭就哭，哭累了就吃，饿坏了身子，还要浪费我的药材给你续命。我这万红楼的生意再好，也没有多余的钱给你糟践呀。红姨，你说话就不能稍微婉转一点？你这个时候不是该给我拿好吃的好喝的放在我这儿，然后告诉我，不要哭坏了身体，让我早日振作起来吗？好。那我问你啊，嗯，刺了劫帅一刀，那你眼下心情如何？需要我安慰你吗？我开心极了，我终于报仇了，我眼下心情十分愉快，开心死了。啊、哦。那就是没事儿了。嗯，很好，很好。嗯，看来不需要我浪费一些口舌，说那些个世事无常、闲看庭前花开花落的废话。打起劲儿来，明天给我干活。我这万红楼的生意这么好，再这么好下去，我不开家分店，都对不起那些给我送钱的财神。是是是是，你以前还说我掉进钱眼里，我看红姨你比我还贪钱。我这么多年呢，总算是看明白了，世上虽然没有后悔药，但有一味灵药可以治一切心病，那就是时间。再深的爱也好，恨也罢，被时间冲刷个千百遍也就淡了，忘了，真的。忙碌起来吧，孩子，白驹过隙，只是眨眼之间，很快。你就会把记恒忘得干干净净的，傻孩子。哎，我又来了！我也想你啊！哎，杰帅有令。暗中保护姑娘，一是她的安全，二是盯紧她的行踪。大人，这万红楼人来人往的，多有不便呐。那就封了万红楼，懂吗？是大人，大人。嗯。嗯少主，据继父线报，田七刺杀季恒后，现已被季征带出府，滞留在万红楼。毕竟是女人，终究是心软，没能杀了她。看来只有我自己再去添一把火，好让这刚燃起的火苗，有一天能让季征、季恒两兄弟飞蛾扑火。昨天那姑娘可真不错、啊。是啊。你俩干啥去了？去万红楼啊！走开！走走。干什么呢？万红楼啊！滚！滚！这大半天的，一个人也没有啊！说人特别多，你是不是出现幻觉了？呸！少胡说八道啊！我这里越夜越美丽，现在天色尚早，自然人比较零散嘛。我警告你们两个，千万不要拦着我。我眼睛，我这我这身，我这怎么了？我花我自己的钱怎么了？啊！我在这几十年了，让我进去。看见了吗？看见了吗？有人啊！师傅，小声点。你来了，啊？还嫌不够乱啊？我怎么不能来啊？我问你，我徒弟去哪儿了？你也不告诉我，还好小侯爷告诉我了，我这才知道。你小声点。哎，我说你每天吃那么多的东西，没有一样是补脑的啊！给我回府说去，我不去。
，谁说话了？师傅，你过来啊！过来，看见了吗？叫我呢。你小声点，我告诉你，不许让田七知道你看见我了，听见没有？要不然我回府里，我收了你的莺莺燕燕。那你干什么？还不走？师傅，你过来！哎，来了来了！哎呀，天气，你怎么能在这个地方呢？师傅找你找的都已经累瘦了。哎呀，刚才为了找你，我还在那边喊那么大声，我要光这里。哎呀，恐怕把我的青玉都毁了。这这这这还瘦了呢？对呀、啊。你还在乎青玉呢？啊，你府里那些精彩的男女关系。哎，哎，来我万红楼，很丢你的脸吗？局长，你猜我刚才看见谁了？谁啊？让你这么着急？田太医啊！你们府里那个田太医，她竟然是个女的。呵，就为这事儿啊！希望正兄能代为保密。田太医是女子这件事，被朝廷追究起来，终究还是个麻烦。哦，你知道这件事啊？我知道，你说你喜欢的那个姑娘就是她吧？那你还犹豫什么呢？以前在府里不方便，我知道，可是她现在都去了万红楼那种地方了，你就直接给她来一个生米煮成熟饭，是吧？坏男人。谢谢师傅把我的东西都带过来了。哎，师傅，你看谁呢？啊，看我！你不是关心我来了吗？师傅，啊，师傅，哎，去！啊，臭丫头，你胆子也够大的啊！女扮男装换做太医也就算了。竟然还去行刺劫帅！我告诉你，劫帅的命差一点都没了。到时候让你用命去偿还，那都是轻的。你打的够死了！怎么了？你把我打傻了怎么办？我不打你已经够傻的了。太医怎么能动刀去刺杀呢？应该用药啊。哦，也也对啊，我应该用药救人，医者仁心。我错了，我错了。错什么错？错什么错？你现在更错。我说的是，你应该下药给他，这才充分体现了咱们技术的含量嘛。师傅，你的职业操守去哪里了？吃肚子里啦？哼，我倒是觉得这个师傅说的挺好的，有几分对我胃口，是吧？嗯。这位姑娘，我看你面色不太好，要不我给你把把脉？右手指脉弱，暗之似有似无，典型的肾阴虚呀、啊。<笑>哎呀，肾虚？是啊。莫非姑娘也懂医术？可是我怎么觉得我整个人见了你以后，比肾还虚呢？<笑>那怎么办呀？<笑>要不我们俩一起好好的配配方子？师傅，师
师傅，你出来，圣总管就没有查你的岗啊？师傅，圣总管有没有查岗？对了，有件特别重要的事情，我忘了告诉你了。圣安怀，现在纠集了很多人，正在万红楼门口监视你们呢。出这么大的事儿，你怎么不早说呀？你在这扯半天没用的。他威胁我呀，他说了。他说：“我要是告诉你的话，他就把我府里那些、那些崇拜我的人，所有的，全都给我收编了。”哎呦，听起来损失惨重啊！<笑>那你还说？但是现在不一样了。现在呢，我是千万人于我，啊，我只在乎千万人之一。嗯。哎呀。哎呀，我的肾怎么又虚了？哎呀，我的心脏也虚了，啊，我貌似喘不过来气了，快走吧！我啊，快呀，我好像有点不能呼吸了。一边不是正门吗？照这么说，您是在监视我？嗯、哪有的事儿，别自作多情了。那我现在要出城，你要跟着吗？哎呀，田七呀、啊，你是你是怎么搞的啊？你跟杰帅好端端的，你为什么为什么对他这样啊？你说这个已经没有用了，是他叫你来的吧？你回去告诉他，别这样做，再这样做。我只会更讨厌他，天琪啊，杰帅对你可是一片痴心呐！啊，就连他昏迷的时候，都天天喊你的名字。我知道，你最听盛爷爷的话了，听我的啊，跟我回去见杰帅，有什么话不能好好说清楚呢？你要这样，我真生气了啊！哎，盛爷爷，您是不是以为还在继父？您这样的话，我就叫人了。你叫吧，整条街都是我继父的人，啊！你喊我喉咙也没有用。你，救命！救命！住手！嗯，放给他。是要和杰帅抢人了，是他一直在跟我抢本该属于我的东西，但这一次，我不会再让他。Oh. 
伤之年，只雨落白之时，花丛不多言。